Hello, welcome back to CMBK Law Academy specialized in law learning. Okay. Another question is what is the fee structure of a government law college and a private law college? Government law college and private law college fee structure and the other one is the government college fee structure. I have already said that the government college fee structure is the fee structure the maximum boy is 10,000 rupees. We have to expense it. Join in a summit 10,000 maximum. That is the general category. General general category. Per talagal can yet to good the fees. Government college in Daga. Averuda fees are 10,000 rupees in the other. Once left. A padile tire fees in the other. Iram, Ayrathianuri, Arairam, Yayairam, Etairam, Nalairam, a fee structure. It depends upon our community. Reservation category based on. Uh, fees area. Fees are handicapped. Fee in the government college, the hostel and fee structure. This is the hostel fee structure. Hostel and fee structure is about 7,000 rupees. Government hostel is about 7,000 rupees. Depends upon the community category reservation. So, there is no fee for the government. One Ruba Polum hostel fee Ilata Adalunde. Or you do polum hostel fee Ilata Adalunde fees curumber seven thousand rupees a refundable an seven thousand rupees number Kurukana Paisa refundable an other number out of the Porimbo, Namakapaisa, Tirichitur. Out of the monthly hostel fee in the Varanadu, monthly hostel fees in the Varanadu, maximum fees in the Varanadu, Rande, Anuru, Rande, Arnuru, food and accommodation. This accommodation is free fees in the Varanadu, 300 rupees. 300 rupees. Electricity, Adubole, bathroom, and then love is room. That is accommodation, totally accommodation and electric, electrical usage completely fee in the Varanadu, 300 rupees. We will have a food fee. Food fee is $1,600. Total is $1,600. Maximum fee is $1,600. Now, we will have a food fee. 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 This hostel committee is a good thing. The hostel is a secretary and food secretary. They are good thing. They are a good thing. If we have chicken, fish, and fish, we will have a good thing. Because we have 300 rupees accommodation fees. We have a food fees. Now, we have a food fees. 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 Ibu orang dua lakshan dua bahfi food fees orang tuan tuan kata, dua lakshan dua bahfi food dinner fees orang tuan. Apo, awalnya nur perah ni lalu. Apa nama la fees atau air gum? Dua air gum air gum. Macam, depends upon the food. What type of food we are eating. Nama la hostel committee, hostel sekar. Nama kita recommend dia main tu food dia ni mana tu? Inne itu mana, jepati mana, goi mana, minu mana. Nak nama kita recommend dia ni tu sahdi gum. Adi nanti cerita nama food orang tuan. Akamadaan three hundred plus adi nene food dinner kuda three hundred plus add dia ni cia. Yatrakan nalla food juga itu cahlo. Mundanda air itu yang nyor, ainda ru range ina pratek bola food and accommodation. Muna naira lah, rawle wajib itu cai endau. Mata kan amala adi boleh kan? Pina allah hostelum TV facility angan allah kari ngula kandau. Angan kan? Ina nu government ina fees endu beri. Apa maksimum boleh kan? Jadi, nama lor government lor kuala jilu, uru anjur seta pandanam calculate himbo. Idili, orang paraya mertu boleh sampai orang deh. Nama le government college le kurang boleh maximum general category kaya fees tu 10,000 rupees orang nama le paranya jo. Idili dana warsha warsha mau refees beri nanti. Jangan melu renovation fees. Adili, nama le paranya boleh 
അതിന് എന്തോ ഒരു പേര് പറയും ഇതുള്ള ആള് അതിൻ്റെ പേര് എനിക്ക് ഓർത്തിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല ആ ഗ്രാൻഡ് ഗ്രാൻഡ് ഇ ഗ്രാൻഡ് ഓക്കെ സോറി ഇ ഗ്രാൻഡ് ഉള്ള ആളുകളുണ്ടാവും ഇ ഗ്രാൻഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലേറെ ഫീസ് കുറയും ഇപ്പം നിലവിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു മാക്സിമം ഫീസാണ് ഇ ഗ്രാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം ഉണ്ട് ഇ ഗ്രാൻഡ് ഉള്ള ആളുകൾക്ക് വളരെ ഫീസ് കുറയും ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് അറുന്നൂറ് എണ്ണൂറൊക്കെ എക്സാം ഫീസിൻ്റെ കേസ് വരെ ഇ ഗ്രാൻഡ് ഉള്ള ആൾക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപയാണ് ഇ ഗ്രാൻഡ് ഉള്ള ആളുകൾക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപയാണ് എക്സാം ഫീസ് വരുന്നത് മറ്റുള്ളവർക്ക് എണ്ണൂറോ ആയിരത്തി അറുന്നൂറോ രൂപയാണ് മാക്സിമം ഒരു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആ റേഞ്ചിലാണ് എക്സാം ഫീസ് അത്രയൊന്നും ഇല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു അറുന്നൂറ് രൂപയാണ് തോന്നുന്നു ഓക്കെ സിക്സ് എന്നാൽ ആ ഒരു എമൗണ്ടിന് അപ്പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ പോകില്ല പിന്നെ വർഷാവർഷം ഒരു ആനുവൽ ഫീ ഉണ്ട് ആനുവൽ ഫീ എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രണ്ടായിരം ഏഴായിരം ആറായിരം ജനറൽ കാറ്റഗറിക്കാർക്ക് ഒരു ഏഴായിരം എട്ടായിരം ആ റേഞ്ചിലാണ് പോകുന്നത് മറ്റു ഈ ഗ്രാൻഡിലൊരുക്ക് ആ ഫീസും ഇല്ല ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ മുന്നൂറ് രൂപയൊക്കെ ഉള്ളൂ എന്നാലും തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ആളുകളും ഗവൺമെൻറ് ലോ കോളേജിൽ ഈ ഗ്രാൻഡോട് കൂടെ ഫീസ് ഇല്ലാതെയാണ് പഠിക്കുക പത്ത് ശതമാനം ആളുകളുടെ ഫീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പതിനായിരം പിന്നെ ഒരു എക്സാമിൻ്റെ ഒരു അറുന്നൂറ് രൂപ അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഏറ്റവും മാക്സിമം ഫീസ് ഗവൺമെൻറ് കോളേജിൽ അടക്കുന്ന ആളുടെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം അവന് പതിനായിരം രൂപ അല്ലെങ്കിൽ എട്ടായിരം രൂപ കയറുമ്പോൾ കൊടുത്തു വർഷാവർഷം എക്സാമിനൊരു അറുന്നൂറ് രൂപ വെച്ച് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് എക്സാം എക്സാം വന്നാൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ വർഷം വന്നു പതിനൊന്നായിരം പിന്നെ അവന് ഓസ്റ്റ് ഹോസ്റ്റലിലല്ല നിൽക്കണമെങ്കിൽ ഇവനൊരു പതിനൊന്നും ഒരു അഞ്ച് വർഷമാണ് ഇവിടെ ഇവന് മാക്സിമം ഒരു നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് രൂപ ആണ് അഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് ഗവൺമെൻറ് കോളേജിൽ ഇവന് ടോട്ടൽ സ്പെൻഡ് ആകുക ഇനി ഇവൻ ഹോസ്റ്റലിലാണ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ മാസം വെച്ച് മന്ത്ലി വെച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മാക്സിമം ഫീസ് രണ്ടായിരം രൂപ വെച്ച് കൂട്ടുക രണ്ടായിരം വെച്ച് കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ പത്ത് മാസം പത്തായിട്ട് രണ്ടായിരം ഇരുപതിന് ഒരു വർഷത്തെ ഹോസ്റ്റൽ ഫീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപതിനായിരം രൂപയാണ് അത് തന്നെ ഒരു എല്ലാ മാസം തന്നെ കറക്റ്റായിട്ട് കൊടുക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല നമ്മളെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കൊടുക്കണം എന്നല്ല നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെ രണ്ട് മാസം കൂടുമ്പോഴൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൊടുത്താൽ മതി അതായത് നമ്മളെ ബാക്കിലൊന്നും ഇങ്ങനെ ചൊറിഞ്ഞ് വെറുപ്പിക്കില്ല നമ്മൾ അവിടുന്ന് പുറത്താക്കും അങ്ങനെയുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ഒന്നുമില്ല ഫുഡ് നിർത്തുകയാണെങ്കിൽ ടോട്ടലി നിർത്തുക ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഒരാൾ ഫീസ് അടിച്ചില്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഫുഡ് നിർത്തുക ചെയ്യാം മനസ്സിലായി അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്ത് അറിയാലോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്ത് മാനേജ് ചെയ്ത് പോയി എന്നാലും മാക്സിമം ഫീസ് ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഗവൺമെൻറ് കോളേജിൽ വരുന്നത് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് കോളേജിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ഫീസ് ഇല്ല എന്നുമല്ല വമ്പം ഫീസാണെന്നല്ല ഒരു പതിനായിരം രൂപ ഒരു മാസം ഒരു രണ്ടായിരം രൂപ എക്സാമിനൊരു ഇ ഗ്രാൻഡിലാളുകൾ ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ ഹോസ്റ്റലിലാണെങ്കിൽ ഇ ഗ്രാൻഡ് ആ ഇ ഗ്രാൻഡിലുള്ള വേറെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇ ഗ്രാൻഡിലുള്ള ആളുകൾക്ക് ഈ ഒരു വർഷം നാലായിരം രൂപ അയ്യായിരം രൂപ ആറായിരം രൂപ നമ്മളെ അക്കൗണ്ടിലോട്ട് ഇങ്ങനെ വരും ഇ ഗ്രാൻഡ് ഉള്ള ആളുകൾക്ക് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഹോസ്റ്റൽ ഫീ ആണ് ആക്ച്വലി കയറുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ രണ്ടായിരം രൂപ ഹോസ്റ്റൽ ഫീ കൊടുക്കുന്ന ആളുകൾ എല്ലാ മാസവും ടോട്ടലി ഇവൻ ഒരു ആറായിരം എട്ടായിരം രൂപ ഇയർലി ഇ ഗ്രാൻഡ് ഉള്ള ആളെ അക്കൗണ്ടിൽ തിരിച്ചു കയറുകയാണെന്ന് വെക്കുക അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ എൻ്റെ ഹോസ്റ്റൽ ഫീസ് എത്രയായിരിക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു മാക്സിമം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അഞ്ഞൂറ് രൂപയായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഗ്രാൻഡ് ഉള്ള ആളുകൾ ഫീസ് വീണ്ടും ഹോസ്റ്റൽ ഫീസ് അഞ്ഞൂറ് രൂപയായിട്ട് കുറയും കാരണം ആ പൈസ വന്നെ അക്കൗണ്ടിൽ കയറും ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ഫീസ് ഇല്ലാത്ത ഒരു രൂപ പോലും ഫീസ് അടക്കാത്ത ഒരു സ്കീമിലാണ് നമുക്ക് ഗവൺമെൻറ് കോളേജിൽ ഇങ്ങനെ പോകാം പിന്നെ ബുക്സിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ ബുക്കും ലൈബ്രറിയിൽ അവൈലബിൾ ആണ് പുറത്തുനിന്നൊന്നും ആരും അങ്ങനെ ബുക്കൊന്നും എക്സാമിൻ്റെ തലേ നിന്ന് ഈ എൽ എൽ ഇതുമായി ബന്ധ എല്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പുസ്തകം മേടിക്കുക എന്നല്ലാതെ അങ്ങനെ അന്ന് ആരും പുസ്തകങ്ങളൊന്നും മേടിക്കില്ല ലൈബ്രറിയിൽ പോയി എടുക്കുക അത്രയും പുസ്തകങ്ങൾ അവൈലബിലിറ്റി ആണ് ഗവൺമെൻറ് കോളേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് അവരുടെ ഫീസ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഗവൺമെൻറ് ലോ കോളേജ് നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫീസ് അടക്കാത്ത ഒരു രൂപ പോലും ഫീസ് അടക്കാത്ത ഒരു സ്കീമിലൂടെയാണ് നമ്മൾ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഒന്ന് ഒരു രൂപ പോലും നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പെൻസോ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളവിടെ വലിയൊരു എമൗണ്ട് കെട്ടി വെക്കുക അങ്ങനത്തെ ഒരു കേസൊന്നും ഗവൺമെൻറ്
അത് അപ്പം എന്തായാലും അതിനേക്കാൾ കൂടുക എന്നല്ലാണ്ട് ഒരിക്കലും കുറയില്ല അപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് ലക്ഷം ആറ് ലക്ഷം ആ ഒരു റേഞ്ചിലാണ് നിങ്ങൾ വരിക പിന്നെ ഹോസ്റ്റൽ ഫീസ് എന്തായാലും ഒരു അയ്യായിരം രൂപ എന്തായാലും കാണണം ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് എന്തായാലും നിങ്ങൾ കാണണം പിന്നെ ഗവൺമെൻറ് കോളേജിൽ തന്നെ ഒരു പറയാൻ വിട്ടുപോയ കാര്യമുണ്ട് ആദ്യത്തെ ആറ് മാസം നമുക്ക് ഗവൺമെൻറ് കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഹോസ്റ്റൽ കിട്ടില്ല അത് ഈ റാങ്കിങ് ഒക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗവൺമെൻറ് തന്നെ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആറ് മാസം ആകുമ്പോഴത്തേനും ഒരു സെമസ്റ്റർ ഹോസ്റ്റൽ സെമസ്റ്റർ നമുക്ക് ഹോസ്റ്റൽ കിട്ടില്ല പിന്നെ ഹോസ്റ്റല് തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഹോസ്റ്റൽ കിട്ടില്ല ഹോസ്റ്റല് തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഗവൺമെൻറ് കോളേജിൽ കിട്ടില്ല ഏറ്റവും ദൂരമുള്ള അപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ആ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു പത്ത് പേരുണ്ട് നിൽക്കുക ആ പത്ത് പേര് പത്ത് സീറ്റുള്ള ഗവൺമെൻറ് കോളേജിൽ നോക്ക് പത്ത് ഹോസ്റ്റലിൽ പത്ത് പേർക്ക് നിൽക്കാനുള്ള സൗകര്യമുള്ളൂ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദൂരമുള്ള പത്ത് പേർക്കാണ് ഗവൺമെൻറ് കോളേജിൽ ഹോസ്റ്റല് അഡ്മിഷൻ കിട്ടുക ഏറ്റവും ദൂരമുള്ള എത്ര ഇപ്പോൾ നൂറ് സീറ്റാണെന്ന് നോക്ക് പത്ത് സീറ്റാണെന്ന് നോക്ക് അപ്പോൾ പതിനഞ്ച് പേരുണ്ട് എല്ലാവരും ദൂരത്തു നിന്നാണ് പക്ഷെ ആ പതിനഞ്ച് പേരിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദൂരമുള്ള പത്ത് പേരുണ്ടാവില്ലേ അവർക്കാണ് ഹോസ്റ്റല് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക അത് തന്നെ ഫസ്റ്റത്തെ ആറ് മാസം റാങ്കിങ് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ആറ് ആറ് മാസം ഒരു സെമസ്റ്റർ നമുക്ക് ഹോസ്റ്റൽ ഉണ്ടാവില്ല ആ സമയത്ത് നമ്മൾ പുറത്തു നിൽക്കണം ഓക്കെ അത് പറയാൻ വിട്ടുപോയൊരു കാര്യം പക്ഷെ പ്രൈവറ്റിൽ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണെങ്കിലും പുറത്താണെങ്കിലും ഹോസ്റ്റലിലാണ് നിൽക്കണമെങ്കിൽ മിനിമം ഒരു ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഫോർ തൗസൻഡ് ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ടു ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് അതിനേക്കാൾ കൂടുക എന്നല്ലാണ്ട് കുറയില്ല മിനിമം എമൗണ്ട് ഓഫ് നമ്മൾ കാണേണ്ടി വരും രണ്ട് മാസം വെക്കേഷൻ പത്ത് മാസം നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ പത്ത് ഇൻറ്റു അൻ അയ്യായിരം അൻപതിനായിരം രൂപ ഹോസ്റ്റൽ ഫീസിന് കാണേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അഞ്ച് വർഷം പഠിക്കുന്ന ഒരാൾ രണ്ടര ലക്ഷം രൂപ രണ്ടര ലക്ഷം രൂപ ഹോസ്റ്റൽ ഫീസായിട്ട് തന്നെ പ്രൈവറ്റ് ലോ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന ആളുകൾ കാണേണ്ടി വരും രണ്ടര ലക്ഷം രൂപ ഹോസ്റ്റൽ ഫീസ് പിന്നെ അവിടുത്തെ ഫീസ് അവിടുത്തെ ഒരു ഫീസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അത് മുപ്പത്തി മൂവായിരം ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഒരു സെമിന് പതിനേഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറായിരിക്കും അത് ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൾ ഉണ്ട് ഇയർ അതങ്ങനെ മാറും ആൻഡ് ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൾ ഉണ്ട് കോളേജൊക്കെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അതിന് നേർ പകുതി ഫീസാണ് സെൽഫ് ഫിനാൻസിൽ വരിക ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫീസും നമ്മൾ കാണും അപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് മുപ്പതിനായിരം രൂപ ഒരു സെമ്മിന് ഒരു സെമ്മിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇയറിലോ ഒക്കെ കാണുകയാണെങ്കിൽ മുപ്പത് ഇൻറ്റു അഞ്ച് മുപ്പത് അറുപത് നൂറ്റമ്പത് ഒന്നര രണ്ടര മൂന്നര പിന്നെ അവിടുത്തെ മറ്റുള്ള ഫീസ് ലൈബ്രറി ഫീസ് മറ്റേ മറിച്ച ഫീസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അഞ്ചഞ്ചര ലക്ഷം രൂപ പ്രൈവറ്റ് ലോ കോളേജിൽ നമുക്ക് എന്തായാലും സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അഡ്മിഷൻ്റെ സമയത്ത് തന്നെ ഒരു ടു ലാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ലാക്ക് ഒക്കെ നമ്മൾ എന്തായാലും കാണേണ്ടി വരും പിന്നെ റെക്കമെൻറ്റേഷനിലൂടെ അഡ്മിഷൻ കിട്ടുന്ന ആളുകളും അവരുടെ ഫാമിലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകൾ അഡ്മിഷൻ കിട്ടുന്നതൊക്കെ ആവുന്നതിൽ പെട്ടില്ല സ്വാധീനം ഉപയോഗിച്ച് കയറുക പ്രൈവറ്റ് ലോ കോളേജ് സ്വാധീനം ഉപയോഗിച്ച് കയറുന്ന ആളുകൾ അതൊക്കെ അത് വേറെ വേറെ വിഷയമാണ് ഇപ്പോൾ ചില ആളുകളുടെ ലെറ്റർ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മളെ ഫീസ് പകുതിയായിട്ട് ഒക്കെ കുറഞ്ഞു കിട്ടും അതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഒരു വേറെ ഭക്ഷണം ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന പല പല വിഷയങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ പിന്നിലുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം കൂടി അതിലുണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അൻപതിനായിരം രൂപ റീഫണ്ടബിളും പിന്നെ ആ ഒരു വർഷത്തെ ഫീസും അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്തായാലും കൊടുക്കേണ്ടി വരും പ്രൈവറ്റ് ലോ കോളേജ് പ്ലസ് അവിടുത്തെ എന്തെങ്കിലും ഫീ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇരുന്നൂറ് സീറ്റിന് അഞ്ഞൂറ് പേര് വന്നാൽ ഏതൊരു മനുഷ്യ ജീവി എനിക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് പ്രൈവറ്റ് ലോ കോളേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അത് വരിക അല്ലേ ഞാൻ ഇപ്പോൾ സ്വന്തമായിട്ടൊരു പ്രൈവറ്റ് ലോ കോളേജ് നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നൂറ് സീറ്റാണുള്ളത് അവിടെ ഇരുന്നൂറ് പേര് വന്നു സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ ഇരുന്നൂറ് റേറ്റ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ സ്വാഭാവികമായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവും ഉണ്ടാവണം കാരണം എന്നാലേ എക്കണോമിയിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൻ്റെ ഉപയ ഉപകാരമൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായ ഒരു ഫീസ് സ്ട്രക്ചർ അവിടെ കൊടുക്കേണ്ടി വരും പ്ലസ് ഗവൺമെൻറ് പറഞ്ഞ ഫണ്ടും അവിടെ കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഇതാണ് പ്രൈവറ്റ് ലോ കോളേജിൻ്റെ ഒരു ഫീസ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി സെൽഫ് ഫിനാൻസിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അൻപതിനായിരം രൂപ റീഫണ്ടബിളും ബാക്കി ഒരു
ഗവൺമെൻറ്റിന് കൊടുത്ത സീറ്റ് എല്ലാ പ്രൈവറ്റ് ലോ കോളേജിലും അൻപത് ശതമാനം സീറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിന് കൊടുക്കണമെന്നാണ് നൂറ് സീറ്റ് ഒരു ഗവൺമെൻറ് കോ ഒരു പ്രൈവറ്റ് ലോ കോളേജ് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ അൻപത് സീറ്റ് സെൽഫ് ഫിനാൻസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ആ അൻപത് സീറ്റിലോട്ടുള്ള ആ അൻപത് സീറ്റിലോട്ടുള്ള ഫീസ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈവറ്റ് ലോ കോളേജിൻ്റെ നേർ പകുതി ഫീസായിരിക്കും ചുരുക്കി മൊത്തത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ദ ഫീസ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് എ ഗവൺമെൻറ് ലോ കോളേജ് ആൻഡ് പ്രൈവറ്റ് ലോ കോളേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗവൺമെൻറ് കോളേജിൽ നിങ്ങളൊരു ഫീസ് അടക്കാത്ത ഒരു രൂപ പോലും സ്പെൻഡ് ചെയ്യാത്ത എക്സ്പെൻസ് ഇല്ലാത്ത വേറെ ഒരു എക്സ്പെൻസും ഇല്ലല്ലോ ബുക്ക് യൂണിഫോം എന്നൊന്നും പറഞ്ഞ എക്സ്പെൻസ് ഇല്ല പ്രൈവറ്റിൽ നിങ്ങൾ യൂണിഫോം ബുക്ക് പിന്നെ പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ കുട്ടികൾ തന്നെ പണം കണ്ടെത്തണം നിങ്ങൾ തന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് പിരിച്ചൊക്കെ കണ്ടെത്തണം അതാണ് പ്രൈവറ്റ് ലോ കോളേജിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുക കാരണം അവർക്ക് വേറെ സോയ്സും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല പക്ഷെ ഗവൺമെൻറ് അങ്ങനെയല്ല അധികം ഗവൺമെൻറ് കോളേജും ഏതെങ്കിലും ടൗണിലോ നല്ല സിറ്റിയിലൊക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ സോ അറിയാലോ അവിടെ പൊളിറ്റിക്സ് ഉണ്ടാവും എസ് എഫ് ഐ കാഷ് യു എല്ലാ പാർട്ടീസും അവിടെ നമ്മൾ എല്ലാ പാർട്ടീസും ബി ജെ പിൻ്റെ പാർട്ടീൻ്റെ പേരും കിട്ടുന്നില്ല എ ബി പി ഓക്കെ എല്ലാവരും ഉണ്ടാവും എല്ലാ ടീംസും ഉണ്ടാവും പിന്നെ ചെറുകിട പാർട്ടികളും ഉണ്ടാവും അവരൊക്കെ എല്ലാവരും പിരിക്കും എല്ലാവരും പിരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഗവൺമെൻറ് കോളേജുകളിലെ ഇവൻറ്റുകളൊക്കെ നമ്മൾ നടത്തുക പക്ഷേ പ്രൈവറ്റ് ലോ കോളേജിലാകുമ്പോൾ ആ ഇവൻറ്റ് ഇപ്പോൾ ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ ഇവൻറ്റ് നിങ്ങൾ നടത്തണമെങ്കിൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപ കുട്ടികൾ തന്നെ അത് പിരിച്ചുണ്ടാക്കേണ്ടി വരും ഗവൺമെൻറ് കോളേജിൽ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ടാവാറില്ല എന്നാൽ ഗവൺമെൻറ് കോളേജിൽ നടക്കുന്ന അത്ര നല്ല പരിപാടികൾ പ്രൈവറ്റ് ലോ കോളേജിൽ നടക്കാറില്ല കാരണം ആ ഫണ്ട് നമ്മൾ പുറത്തു നിന്ന് പിരിക്കുകയാണല്ലോ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ അത് അതിനനുസരിച്ച് അങ്ങനെ ചെയ്ത് 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 പോകുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഗവൺമെൻറ് കോളേജിൽ ടോട്ടലി നമ്മളൊരു ഫീസ് അടക്കാത്ത മൂടാണ് ഉണ്ടാകുക ഒരു രൂപ പോലും നമ്മളെ കയ്യിൽ നിന്നൊന്നും ചിലവാകുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു മൂഡ് പ്രൈവറ്റ് ലോ കോളേജിൽ ഒരുപാട് ക്യാഷും നമ്മൾ ഇതിന്ന് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ നമ്മൾ ഉണ്ടാകും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമല്ല അവിടെ ടീച്ചേഴ്സിന് സാലറി കൊടുക്കണം അവിടെ ഇരുപതിനായിരം മുപ്പതിനായിരം രൂപ പ്രൈവറ്റിൽ സീറ്റ് സാലറി കൊടുക്കണം ആ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ എമൗണ്ട് പ്രൈവറ്റ് പിന്നെ പ്രൈവറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ പരിപാടി എന്തിനു തുടങ്ങിയതാ മനസ്സിലായോ ആ ബിൽഡിങ് ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ വാടക ഉണ്ട് സാറുമാർക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കണം പ്രിൻസിപ്പാളിന് സംഘം ശമ്പളം കൊടുക്കണം ബാർ കൗൺസിലിൻ്റെ ഫീസ് ഉണ്ടാകും അവിടെ പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങണം ലൈബ്രറി സെറ്റ് ചെയ്യണം നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കണം നിങ്ങൾ വരണം നിങ്ങളെ മെയിൻ്റെനൻസ് നിങ്ങളെ നോക്കിയൊക്കെ നടത്തണ്ടേ ആ എമൗണ്ട് ഉണ്ടാവും ആ എമൗണ്ടോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായി എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈസ് കോസ്റ്റ്ലി അല്ലെ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം വളരെ വളരെ കോസ്റ്റ്ലി ആണ് അപ്പൊ അവർക്ക് അവരുടേതായ എമൗണ്ട് ഉണ്ട് ആ എമൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഗവൺമെന്റ് സീറ്റ് തന്നിട്ടില്ലല്ലോ നിങ്ങൾ പ്രൈവറ്റ് ലോ കോളേജിലല്ലേ പഠിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഗവൺമെന്റ് കോളേജിൽ നിന്ന് ഗവൺമെന്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് സീറ്റ് കിട്ടിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് പ്രൈവറ്റ് ലോ കോളേജിൽ സീറ്റ് കിട്ടി പ്രൈവറ്റ് ലോ കോളേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൈവറ്റ് ഞാൻ സ്വന്തം അല്ലെ പ്രൈവറ്റ് ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ട് എൽ എൽ ബി എടുക്കാൻ പോയതാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ എക്സ്പെൻസ് നിങ്ങൾ തന്നെ ബയർ ചെയ്യണം ഗവൺമെന്റ് കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരാളെ ഗവൺമെന്റ് ആണ് ഫണ്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഗവൺമെന്റ് ലോ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഇതേ സെയിം എമൗണ്ട് ഓഫ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് വരുന്നത് ഗവൺമെന്റ് കോളേജിലെ സാറുമാർക്ക് ഫീസ് കൊടുക്കണം പ്രിൻസിപ്പാളിന് ഫീസ് സാലറി കൊടുക്കണം ഇത് കുട്ടികൾ കൊടുക്കണ്ട ഗവൺമെന്റ് കൊടുക്കും അപ്പൊ ഒരു കുട്ടിക്ക് ആക്ച്വലി മൂന്ന് നാലര അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ഗവൺമെന്റ് കോളേജിൽ ചെലവ് വരുന്നുണ്ട് എക്സ്പെൻസ് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് ഗവൺമെന്റ് ആണ് വഹിക്കുന്നത് ഇവിടെ പ്രൈവറ്റ് ലോ കോളേജിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ഗവൺമെന്റ് ഇല്ല അല്ലെ പ്രൈവറ്റ് ലോ കോളേജിന്റെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് സീറ്റ് ഓൾറെഡി ഗവൺമെന്റ് കോളേജിന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഇനിയും ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് അവർ തന്നെ കാണണം അവര് കാണുന്ന പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ അവിടെ ബിൽഡിങ്ങും സാറുമാരൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് അവർ റിസ്ക് എടുത്തിട്ട് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ നിങ്ങളാണ് അവിടെ ഫീസ് അടക്കേണ്ടത് അല്ലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇരുപത് രൂപയുടെ കിറ്റ് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇരുപത് രൂപ കൊടുക്കണം അൻപത് രൂപയുടെ ഡയറി മിൽക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അൻപത് രൂപ തന്നെ കൊടുക്കണം അപ്പൊ പ്രൈവറ്റ് ലോ കോളേജിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലോ പഠിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ അതിൻ്റെതായ എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ട് ആ എക്സ്പെൻസ് നി
at private law colleges thank you see you next time bye